Gente, essa formação aqui, ela é talvez um pouquinho diferente, porque a gente não vai entrar em muitos detalhes de uma ferramenta só. A gente vai mostrar para vocês um pouquinho é, como usar as ferramentas de fácil e de rápido acesso do Google para provavelmente é, é, ajudar vocês aí no, no dia a dia do trabalho, otimizar algumas é, é, coisas que vocês têm que fazer. Tá? E, então, a gente vai falar principalmente dessa parte inicial do e-mail. Tá? A gente vai sempre começar com ela. Vou colocar, mostrar a minha tela para vocês. Lá, tela, uma janela eu quero mostrar. Quero mostrar essa janela. no áudio, beleza? Fiquem à vontade, temos só nove pessoas, praticamente 30% do, do, da sala, <risos> igual no presencial aqui, então vamos fazer bem, bem tranquilo aqui. Tá? Todo mundo está vendo minha telinha aí, minha, minha janela aqui do, do Gmail, né? Beleza. Maravilha, galera, quando a gente entra aqui no Gmail pelo navegador, tá? É, quando a gente está no celular, são sempre aplicativos separados, tá? Mas então a gente vai focar aqui no navegador. Eu tô no Chrome, bonitinho, e tô aqui, ó, no meu, no meu Gmail, coisas que a gente vai, vai mostrar para vocês. Tá vendo aqui, ó, que a gente tem no e-mail da Seformia algumas é, divisões por cor aqui? Ah, tem o Diegão, tem eu que tô em rosa, e a gente tem outros aqui que a gente pode colocar, vocês estão vendo aqui, tudo coloridinho? Isso é uma coisa que a gente vai mostrar para vocês, porque ajuda bastante no dia a dia, tá? A parte de organizar o e-mail de vocês. Principalmente agora que a gente está usando bastante o e-mail institucional, né? Então, talvez a gente, às vezes, deixa para ler alguma mensagem depois, né? Ou deixa uma, uma mensagem como não lida para acessá-la depois, e você quer organizar a cara do seu Gmail, você pode usar esses marcadores coloridos, e eu vou ensinar a vocês como fazer. Isso aqui é uma mão na roda, galera, tá? Por exemplo, aqui na Seformi, esse, essa mesma conta da Seformia, ela é acessada por mim, pelo Peter, pela Roberta e pelo Diego. Então, a gente, costum, a, gente custou, a, a gente teve o costume aqui de criar esses marcadores, tá? Para a gente saber, por exemplo, eu che, chegou o e-mail, eu vi que, não, que é para o Peter, eu coloco o marcador do Peter, aí assim que ele entrar, ele vai saber que é dele. No caso de vocês, vocês podem colocar marcadores, por exemplo, é, sei lá, sexto A, sexto B, sexto C... E aí, você não quer ver aquela mensagem agora, não pode responder agora, você pode colocar ela como não lida e esse marcador para você saber já mais ou menos se organizar. Mas daqui a pouco eu venho nele, tá? E principalmente aqui, ó, a gente vai falar um pouquinho dessas outras opções aqui, ó, que ficam aqui do ladinho e muita gente não conhece, não faz uso, às vezes não clica. O Agenda é mais comum, né? Todo mundo acho que já está usando o Agenda. A gente vai falar um pouquinho dele ainda hoje. Mas aí a gente vai falar um pouquinho do Keep, do Tarefas, e do contato, que pode ajudar vocês em alguns é, momentos aí do, do dia a dia, principalmente do, do remoto, né? Vamos lá, vou pegar aqui minhas, minhas a, a, marcações aqui para não esquecer de nada. Eu vou começar mostrando para vocês rapidinho aqui o Google Tarefas, tá? E ele tem um acesso rápido aqui, você vem aqui nele e clica no Tarefas, ele abre essa aba aqui, beleza? Aqui não tem nada no meu, tá? Eu, eu zerei tudo aqui, então ele vai aparecer assim para mim. Missão cumprida, você concluiu todas as tarefas. Descanse um pouco. O que, que é o Google Tarefas? É, sabe aquela coisa, aquele prazer que a gente tem, que às vezes a gente anota alguma coisa para fazer, e aí quando você faz, você risca? Você, ah, essa aqui, essa aqui eu já fiz. Você rasga o post-it, joga o post-it fora? Ele funciona mais ou menos assim, tá? Você consegue colocar aqui coisas que você tem que fazer, para você lembrar, pontuar aqui as coisas que você tem que fazer, tal, tal, tal. E assim que você completa essa sua missão, <risos> essa sua tarefa, você clica nele e ele some. E dá aquele prazer de rasgar o post-it ou riscar na agenda. Tá? Vou mostrar aqui para vocês. Como que eu vou mostrar? Vou colocar aqui, vou pontuar o que, que a gente vai fazer hoje. O que eu vou mostrar para vocês hoje. Então, mais uma vez aqui, eu vim aqui do ladinho, no tarefas. Tá bom? Cliquei aqui, ele expandiu. Aqui em cima eu posso criar várias outras listas, tá? Mas eu vou fazendo a principal aqui, para não ter erro. Então, vem aqui, ó, adicionar uma tarefa. Ele vai me abrir essa opçãozinha aqui. Ó. Eu tenho um título, tem uma bolinha aqui que eu posso ticar ela. tá? Eu posso colocar detalhes, eu posso colocar até data e hora. Isso aqui é um pouco novo. Tá? Antigamente, ele só dava o, o título aqui do, da sua tarefa. Agora, ele pode ser atrelado ao Google Agenda também. 
Você pode até criar a tarefa no Agenda e ele vem para cá. Tá? Mas vamos aqui no, no Sales. Vou, a, primeira, a nossa primeira missão, eu vou mostrar para vocês, então, os marcadores do Gmail. Tá? Cliquei aqui fora, ele... Está aí a minha primeira tarefa. Bom, vou criar outra tarefa. E depois disso, eu vou falar dos eventos recorrentes recorrentes da agenda. Beleza? Aí, ó, eu quero que ele fique é, para depois aqui, ó. Cliquei nele, vou arrastar para baixo. Aqui. Ah, beleza? Ele é bem intuitivo, bem tranquilo. Vou adicionar outra tarefa. É, eu quero também mostrar o, na agenda os lembretes e tarefas, tá? Lembretes e tarefas na agenda. Beleza? Cliquei nele, vou arrastar aqui para baixo. Uh, próxima que a gente vai ver, eu preciso pegar uns links no YouTube. Tá? É... Links do YouTube, tá certo? Vou passar ele aqui para baixo. Vou adicionar também que eu preciso mandar para vocês o check-in. Oh, escrevi errado. Check-in. Tá? E por último, depois do check-in, o check-in não vai acabar a nossa, nossa formação Ô, de Bruno, hoje. Bruno, eu? Você tem que ir puxando para baixo? Eu estou puxando para baixo porque eu quero que ele vá. que eu estou escolhendo a ordem que eu quero fazer, senão ele vai criando. É, ele primeira... fica um, um em cima do outro, mas eu, por, aí eu começo de baixo para cima. Sim, eu tá. estou fazendo isso porque eu, é, é como eu decidi aqui é, tá. trabalhar. Se eu quisesse ter começado pelo último, ele vai fazendo essa lista. Aí vai depender, se você quiser uma coisa cronológica, né? aí você ajeita do jeito que você quiser, tá? mas não é necessário. E o último aqui, então, é uh, mostrar os contatos. Contatos. Beleza? São essas coisas que a gente vai fazer aqui hoje. Opa, deixa eu puxar ele lá para baixo, que eu quero mostrar para vocês lá de baixo. Então, beleza. Então, vamos começar pelos marcadores do Gmail. Tá? Aqueles que eu mostrei rapidinho para vocês, eu vou mostrar aqui. Fechei aqui meu tarefas. Aí eu fechei, se eu voltar aqui, ó, tem minhas tarefas aí que eu preciso fazer. Tá bom? Então, aí no caso de vocês, sei lá, eu preciso fazer atividade do sexto ano... Fazer a atividade do sétimo, mandar o um e-mail para não sei quem, postar a atividade não sei aonde, vocês podem criar suas tarefas aí. Beleza, vou mostrar os, os, os nossos marcadores aqui. Então, ó, esse e-mail aqui, eu vou usar esse e-mail como, como, é, como exemplo. Ele é da, da Márcia aqui, provavelmente ele, ela aceitou a nossa formação aqui. Ah, Márcia, eu vou te usar como, como, como cobaia aqui. Aí eu vou criar um, 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 um marcador. Como que eu vou criar? Eu venho aqui do lado, tá? vou rolando aqui para baixo, tenho mais, ele vai expandir minhas opções aqui. Tá? Tem gerenciar marcadores, criar novo marcador. Beleza? Lá embaixo. O de vocês, de novo, é, provavelmente não tem nenhum marcador, ou não sei se alguém já criou algum, tá? mas vocês vão lá para baixo aqui nessa barrinha, antes do Meet aqui, tenho mais, clico nele, ele vai expandir. Aí lá no final eu tenho criar um novo marcador. Bom, tem outros lugares que dá para acessar esses marcadores, tá? Mas eu vou mostrar esse aqui que é o mais rápido de acesso aqui. Criar um novo marcador. Eu vou colocar é, um nome de uh, formação. Faz de conta que é o nome que eu quero criar esse marcador, para me organizar, depois todo mundo que, que eu chegar e-mail que aceitou ou não a formação, vai estar escrito lá, esses e-mails são de formação para mim, tá bom? Coloquei aqui, se eu quiser colocar ele como um submarcador, eu consigo aqui, tá? Mas, sinceramente, por enquanto, eu acho que a gente não precisa, tá bom? Então, coloquei o nome do, marcador, do meu marcador e vou criar. Eu não vou escolher cor ainda para ele, tá? Criei o meu marcador. Vou voltar aqui em cima. E o meu marcador, ele veio para cá. Formação. Ele é cinza. Eu posso já usar ele se eu quiser. Mas eu quero colocar uma corzinha. Né? Venho aqui, nos três, aqui em cima dele. Nos três pontinhos aqui. E ele me mostra algumas opções. Tá? Um monte de opções aqui. E o que nos interessa é a cor do marcador. 
Eu vou colocar um... esse azulzinho aqui, ó. Então, o meu, meu marcador de formação ficou desse azulzinho meio claro aqui. Bom? Então, mais uma vez, eu criei ele, ele ficou cinza. Eu vim em cima dele com o mouse, nos três pontinhos, cor do marcador. Se eu quisesse outras cores, eu venho aqui, eu posso escolher a cor que eu quiser, tá? mas não é o caso. E como que eu uso ele? Chegou o e-mail aqui, que eu quero organizar ele como formação. Eu clico nele aqui na caixinha de seleção, Aí, aqui em cima, ele me dá as opções que eu posso fazer com esse e-mail aqui. Eu venho aqui em marcadores. Então, eu vou adicionar quais marcadores eu quiser aqui. Tá? Eu vou adicionar o que a gente criou, formação. Tá? Então, deixa eu deselecionar. Olha que bonitinho que ele ficou. Ele me mostra aqui que esse e-mail aqui já é de formação. Então, eu bato o olho, ele está colorido para mim, eu já entendo o que, que ele é. Beleza? Aí, por exemplo, se, mesmo se eu, se eu li ele aqui, ele fica... Deixa eu atualizar aqui minha... Ele fica aqui nos, nos lidos, né? Mas ele ainda está coloridinho. Para que... que é, é, ele tem essa função de bater o olho e se organizar, sabe? Para otimizar mesmo o seu dia. Você bateu... Ah, tá. Está aqui o, o que eu queria, sabe? Então, isso é bem bacana, tá, galera? É, se vocês estão começando a ver que está chegando muito e-mail vocês precisam se organizar, essa é uma ferramenta bacana do Gmail que pouca gente usa, tá bom? Se vocês acharem interessante, vocês podem é, utilizar. Alguma dúvida do, do, do marcador? Quer que eu faça mais um aqui para vocês? Ou posso tocar para frente? Tem dúvidas? Tá bom, depois a gente tenta fazer um todo mundo junto, beleza? Bruno. Eu, eu, eu. É, só tem no institucional isso? Olha, eu acho que não. Eu acho que no pessoal é. tem também. Tem? Tem, no pessoal tem saber. também, né? Tem pessoal sim também. É, o, o pessoal aqui do Google tá falando que, que tem. Então tá bom. Não, é tá bom. só para saber. Tá bom. Beleza. Olha só, galera. Eu venho aqui no meu, nas minhas tarefas, porque eu já cumpri a minha primeira tarefa. E aí eu venho aqui no meu marcador. Tá vendo aqui, ó? Marcar como concluída. Vocês viram que ela riscou, fez um... Um splashzinho riscou e isso, ó, oh, que beleza, missão cumprida. Uma tarefa já está é, feita aqui, tá? Então, beleza, vamos lá para agora a agenda. Vamos falar da agenda agora, tá bom? Eu vou abrir aqui a minha agenda. Eu fui. Tem essa visualização rápida dela, né? Mas eu vou expandir ela aqui em cima, ó, abrir uma nova guia. Eu quero ver ela inteira, beleza? Vixe, ó, a agenda da, da, da Seformi bombando. Tá? Então, o que, que eu vou fazer, galera? Uma coisa que é, a gente vai precisar para daqui a pouco. Que eu vou utilizar o link de uma formação, de, um, de um evento, por exemplo. É, eu vou criar aqui, ó, criar o aula teste da formação. Esse aqui é o meu nome genérico. Pode ser um evento que você vai fazer com a sua turma, né? pode ser um evento que você quiser aí e tudo mais. Beleza. Uh, eu vou adicionar convidado? Não, por enquanto não. Eu vou adicionar a videoconferência aqui. Aqui que eu quero. Que, que dia que ele vai cair? Eu vou fazer, deixa eu pegar um aqui da, de sexta-feira, que tem pouca coisa. Ele vai acontecer aqui na sexta-feira. Bom? Sexta-feira. Ai, meu Deus. Peraí, 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 que eu apertei coisa errada aqui. Vamos lá de novo. Aula, teste, formação. Ele vai acontecer na sexta-feira, aniversário da minha mãe, às três da tarde, não, às quatro da tarde. Bom, se repete, aqui, galera, é, muita gente tem, tem dúvida dessa parte do evento recorrente, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho e a gente vai fazer um vídeo também só sobre esses eventos recorrentes, tá? Isso é legal para quando você vai marcar, por exemplo, as suas aulas. Né? Então, você vai ter aula com uma turma toda terça-feira, às nove da manhã, você não precisa ficar marcando uma por vez. Né? Você marca um evento recorrente. Então, eu venho aqui no não se repete. Se repete. Quanto que ele se repete? Ele dá algumas opções aqui para vocês. Todos os dias, nesse mesmo horário. Né? Semanalmente, a cada sexta-feira. Mensal. Vocês podem adicionar o que vocês quiserem aqui. Ou vocês podem vir no personalizar... 
e aí ele te dá algumas opções para você personalizar isso. Tá? Então, eu posso fazer, por exemplo, ó, repetir uma vez por semana, e deixa eu ver, ele termina em, faz de conta que ele vai terminar no final, antes das nossas férias. Aqui, ó. Nossas férias é quando mesmo? Aqui, né? Não, julho, junho. Maio, junho. 30. De... É aqui que a gente entra de férias? É isso, galera? Vocês lembram? 26. Uh, que deu ruim. Melhor ainda, rapaz. Então, aqui, ó. Já, já voltei um pouco aqui, ó. Então, vai terminar aqui, né? As aulas aqui que eu vou marcar toda sexta-feira. Beleza? Então, o meu evento recorrente, ele vai acontecer uma vez por semana, a partir dessa sexta-feira, né, que eu marquei, e ele vai terminar dia 25 de junho. Concluir. Beleza? Eu vou adicionar minha videochamada aqui, porque eu vou precisar desse link depois. É, e vou salvar. Beleza? Aí, galera, olha lá. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu tenho minha aula aqui, que é a dessa primeira semana. Ele já marcou na próxima semana aqui, ó. Bonitona aqui. Aí vamos para junho. E toda sexta-feira, às quatro da tarde, eu já tenho a minha aula teste de formação. Beleza? Bem simples, né, galera? Bem tranquilo. E aí, por exemplo, faz de conta que eu quero alterar isso, editar isso. Faz de conta que, na verdade, esse daqui vai ser o último. Eu venho nele aqui, ó. É, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Eu vou... Não, eu vou, faz de conta que esse aqui é o último, né? Eu vou aqui no dia 18, eu vou excluir o evento, e aí eu posso colocar aqui, ó, este e os eventos seguintes. Então, ele vai deletar o do 18 e o do 25. Se tivesse mais para baixo, ele já deletava todos. Eu não preciso ir lá deletar um por um. Se eu quisesse todos os eventos que eu marquei, ele deletaria todos, ou só este. Mas eu quero deletar o de 18 e o 25. Faz de conta que não vai acontecer. Ok? Ele deletou o 18 e 25 aqui. Bem legal, né? Isso aqui é a mão na roda, galera. Bom, beleza. Eu mostrei os eventos da agenda, então nada mais justo que eu vir aqui nas minhas tarefas e marcar como concluído. Ah, que beleza. Ah, satisfação. Então, beleza. Vou mostrar para vocês também os lembretes tá? da agenda aqui. Eu posso criar também, galera... Uh... Uma tarefa aqui, ó. Uma tarefa. Beleza? Qual que é o título da tarefa? É... Vou colocar concluir tudo. Se eu tiver esquecido em algum momento. Tá? Isso vai ficar... Uh, aqui, aqui, ó. Esse My Tasks aqui é essa lista aqui, ó. Se eu tivesse outras listas, eu, eu poderia escolher para qual que ela vai, tá? Como eu só tenho uma... Ela só está me mostrando essa aqui. Uh, então, concluir tudo. Eu vou colocar aqui uma descrição para vocês verem como fica lá na hora. Que descrição bonita. É, e deixa eu ver, vai ser, vai acontecer hoje, vai acontecer hoje, no dia 26. Cadê? Não? Estamos em março. 26, vai acontecer hoje, 26. Que horas? Vai acontecer às duas e meia. Beleza? Uh, Salvo, tá tudo certo, salvar. Beleza. Ele vai me mostrar aqui, ó, que eu tenho uma tarefinha aqui, ó, tá vendo? Vou mostrar aqui no dia para vocês. Aqui no dia ele, ele é diferente, tá vendo? Ele é diferente do evento, né? Que ele ocupa mais espaço aqui e tal. Essa tarefinha, ela vai ficar com esse simbolinho do tarefas. É, é, aqui, ó, tô, tô conseguindo enxergar? Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Ele fica o simbolinho do tarefas, tá? E agora vamos ver se o Google vai me deixar com a cara no chão, se não, aqui, ó. Olha o que apareceu aqui no meu tarefas. O que eu criei lá na minha agenda. Beleza? Então, se eu quiser clicar aqui, eu clico como concluído. Vou voltar aqui na minha coisa. Ele riscou automaticamente. Sacou? Então, ele é integrado, né? O agenda com o tarefas, ele pode ser... Inter... Então, sei lá, você no meio do, do seu dia lá, você Pô, tem que ir no mercado. Eu mas vou esquecer. Coloca lá como tarefa, não precisa colocar como evento. Né? Aí você pode concluir e tudo mais. Beleza? É, beleza. Aqui eu acho que eu não tenho lembrete. É, não tenho lembrete aqui. Não sei por que eu não tenho lembrete aqui, mas tudo bem. Depois a gente 
eu mostro no celular para vocês, se der tempo. Mas é a mesma coisa que o Tarefas, só que ele é só um dedinho com um lacinho, vocês viram isso já? Na agenda? Pelo, pelo celular dá. Eu, olha, eu, isso me pegou de surpresa, eu achei que aqui daria para criar um lembrete. Mas ele é basicamente o Tarefas. Ah, deixa eu ver aqui, coloquei lembretes. Será que era por isso que eu não tinha deixado aqui? Vamos ver. Ah lá, apareceu. Ó, oh, aprender. Aprendi uma coisa aqui, galera. Se eu tirar daqui, ele não aparece nem aqui. Ah, o tarefa... Ih, é só com o lembrete. Mais uma coisa que eu aprendi, só funciona com o lembrete. <risos> então, ó, vou colocar o lembrete aqui, ó. Só para mostrar para vocês. Ele apareceu aqui, ó, lembrete. Lembrete é quase igual tarefas, só que ele não vai aparecer lá na lista da tarefa, tá? Então, lembrete, teste. É a mesma coisa, o que eu posso colocar se ele se repete, tal, 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 blá, 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 mas vou colocar só assim. Ó, tá vendo que ele é um dedinho, como se... lembra aquela coisa de amarrar uma fitinha no dedo, para lembrar das coisas? É de... é essa é a referência. Para o Terço aí que gosta de Vingadores, é igual, agora tá igual o Capitão América. Ah, eu peguei essa referência. A referência é mais... <risos> Outros cursos aqui. Beleza? Aí se eu vier aqui no lembrete, beleza, ó, eu posso marcar como concluído. Putz, eu já fiz o que eu precisava. Aí ele só vai ficar arriscado, tá? Se vocês fizerem pela, pelo celular, é, dá para fazer uma coisa bem legal aqui. Deixa eu, deixa eu voltar aqui para o Meet, para eu, me, eu me ver aqui também. Deixa eu ver se vocês estão me vendo aqui. Ó. Vocês costumam usar o controle de voz do Google? Dá para você fazer pela voz. É, aqui, alguém tem iPhone aí? Tem iPhone, Mery? Eu tenho. Tem, mas, Margarida, vocês vão ter que testar vocês aí se, o, se a Siri funciona assim. Mas eu estou achando, eu não sei se ela vai funcionar. Porque o, o, o Android ele é, já é bem, bem junto com o Google. Né? Eles são parceirinhos. Eles andam, andam de bondada. Mas quem tiver Android aí, dá para fazer assim, ó, por exemplo. Ok, Google. Peraí, deixa eu ligar o meu, 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 meu áudio aqui. Ok, Google. Bora. Criar lembrete. Qual é o lembrete? Aula teste. Certo. Aula teste. Para quando exatamente você quer criar o lembrete? Hoje, às três horas. Claro. Eu vou fazer um lembrete para você às três horas da tarde. Obrigado. E aí, galera? Se eu entrar na minha agenda aqui... Vou mostrar o dia de hoje aqui. Dia. Espero que vocês consigam ver isso. Aqui, ó, ela criou para mim o lembrete. Aula teste. Tá? Não sei se vocês vão conseguir, se ele vai conseguir focar para vocês verem, mas é escrito aula teste. Então, galera, está no carro. Deu aquele, lembrou que você tem que marcar alguma coisa. Você faz um OK Google aí e ele, e ele marca para você na agenda. Ele funciona também com eventos tá? e tarefas também. Beleza? Você só tem que dar o comando certo aí, criar evento, criar tarefa. Ele vai perguntar quando você quer criar, que horário e tal. Isso é bem bacana. Às vezes você está dirigindo aí, lembrou que você tem que fazer alguma coisa você pode fazer. E o pessoal do iPhone, é, eu não tenho nenhum para testar aqui. Então, se vocês quiserem mandar, pode mandar, tá? Tô aqui no Ceprovi, vocês fiquem à vontade. <risos> Mas talvez dê, tá? Eu, 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 eu não, não sei mesmo, beleza? É, eu vou ter que sair da aula primeiro para depois testar, senão ela não deixa eu testar. <risos> tá, depois você testa e nos fala. <risos> beleza, voltando aqui então, deixa eu ver... Uh, já falei do lembrete de tarefas. Mais uma coisa concluída. Ô, Bruno, mas... Oi. Só um minutinho. Claro. É, o que, que eu tenho que manter acionado aqui no meu, no meu celular para que eu mande esse comando de voz para o Google, no caso? Ah, é... O que, logo... que eu tenho que, que acionar aqui? Tá, logo no começo, quando você liga o celular, ele pergunta se você quer... Deixar esse comando de voz é, autorizado. Tem gente que ah. fala que não, mas se você, é, você tem que ir nas configurações. Tá, tá bom, depois eu faço. 
Beleza. Os, é lá nas configurações, se o senhor não tá. tiver é, fala, é, acionado aí. Uhum, pode estar ok. Eu acho que é controle de voz que chama. Beleza, obrigada. Imagina. Mas aí a gente dá uma procurada, mas é por aí, beleza? Esse é um a mais. <risos> Galera, eu vou falar agora rapidinho do Keep, tá? Que ele tá aqui do ladinho também. Ele é esse amarelinho aqui. Alguém já usou o Keep ou já usa? Ah, o Keep ele é como se fosse um bloco de notas, post-its, tá? É, que ele também, ele, 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 você consegue colocar as coisas, né? E ele trabalha assim como as outras ferramentas do Google pela nuvem, né? Pela internet. Então, por exemplo, se eu estou com a minha conta pessoal aqui e no computador, o que eu criar no computador, no Keep, e se eu tiver o aplicativo aqui no meu celular, ele já sincroniza. Então, é um, é um aplicativo bem bacana. Às vezes, você está no celular, você quer colocar alguma coisa para pegar no computador, você coloca no Keep, e aí você vem aqui e você consegue pegar. Tá? Ele é sincronizado com o aplicativo também. Esse aqui é, são as nossas notas da Seformi, tem um monte aqui, tem algumas já aqui. Tá? No meu pessoal, eu uso bastante. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês é, um pouquinho. Nesse daqui, eu não vou nem abrir a nova guia, ah, porque eu acho que, o, que ele, aqui ele dá algumas opções é, para colocar cor, né, trocar cor e tudo mais. Mas eu acho que o mais interessante do Keep é usar ele aqui, porque ele tem que ser uma coisa rápida, um acesso rápido, um bloco de notas mesmo. Né? Então, ó, é, eu vou criar uma nota aqui, que são... Meu intuito é, eu vou mandar para vocês um e-mail cheio de links. Cheio não, com alguns links. Só para a gente testar algumas coisas aqui, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, o título da minha nota vai ser links, formação. Tá? Beleza. Concluído. Ela veio para cá, tá vendo? Se eu, é, eu posso excluir ela, aí se eu clicar nela, eu posso editar, tá? Eu clico nela, eu posso editar ela aqui, escrever, eu vou escrever já já. E beleza. Se eu abrir na guia aqui, tá? No celular, ela fica tudo mais, é, mais na mão, essas configurações, tá? Mas, por exemplo, eu tenho a minha, aqui, ó, links, formação, eu quero, eu posso adicionar lembretes nela, eu posso colocar pessoas para é, fazer a edição junto comigo. Sabe como se fosse um docs, que a gente edita o, o documento ao mesmo tempo? Você consegue fazer aqui com o, com o Keep também. E eu posso colocar uma cor nela aqui, ó, por exemplo, tá? Vim aqui na cor escolher o que eu quero, posso colocar a imagem, eu posso arquivar ela, ou seja, não quero mais ver ela aqui, eu arquivo ela, tá? é, ou eu posso é, deletar ela e tudo mais, tá bom? Mas vamos lá, vamos em frente. Eu vou pegar é, um link de... Ah, já sei, vou pegar o link da form... do, do Meet que eu criei lá, beleza? Uh, vamos lá, vem aqui para sexta-feira, uh, aula teste de formação, vou pegar aqui as opções de link. Faz de conta que você quer mandar um e-mail, por exemplo, para uma turma. Esse é um bom cenário. Tem uma turma que eu quero mandar um e-mail com o link das, das aulas e link de vídeos para eles assistirem antes, por exemplo. Esse vai ser o nosso cenário, beleza? Então, eu já peguei o link da formação, mas aí é, eu quero deixar isso registrado em algum lugar, porque eu quero pegar tudo depois de uma vez. Faz de conta que eu estou fazendo isso ao longo da semana e tudo mais. Vim aqui no, no meu, no meu Keep, Vou vir aqui na nota, vou colar aqui tudo que eu preciso, vou dar uns enters aqui, e calma, eu vou pegar mais coisa. Eu vou fingir aqui, deixa eu ver, YouTube, YouTube, eu vou pegar, lógico, mas é lógico que eu vou pegar um vídeo da Seformi. Por que não? Eu vou pegar um vídeo, esse cara bonitão aqui, ó. esse cara bonitão aqui, eu vou pegar o link desse vídeo. Beleza? Botei aqui na meu, no meu Keep, ó. Aqui no meu Keep. Botei aqui. Vou colocar o link do vídeo também. Mas de quanto que eu quero mandar esses dois links para a galera? Tá? Isso eu, vou, eu posso fazer, galera, ao longo da semana, ao longo do mês, porque a minha notinha vai estar tá aí. Beleza? Vai estar tá aí guardadinha. Beleza? É que aqui eu não tô, eu tô no meu pessoal, tá? É... Ó, deixa eu mostrar para vocês. Peraí, que eu não estou vendo a minha tela. 
Aqui eu estou no meu pessoal, ele tem um monte de coisa aqui, um monte de nota e tal. Mas se eu vier para a conta da Seformi, ele funciona daquele mesmo jeito. Tem a bolinha aqui em cima, deixa eu ver se estou mostrando certo para vocês. Tem a bolinha aqui em cima do meu perfil, né? Eu clico nela, coloco da Seformi. E, ó, minha notinha roxa está aqui, ó. Sacou? Aí, sei lá, eu recebi, no meio da rua, eu recebi um link pelo WhatsApp. Eu copio o link do WhatsApp, já jogo aqui na notinha e ela vai aparecer aqui para mim também. Tá bom? Isso é bem bacana. É uma, é uma ferramenta que, que na, pode salvar uma vida aí. Beleza? Então, maravilha. Coloquei os links que eu quero fazer aqui. Que eu quero mandar depois. Ótimo. Vou para as tarefas aqui. Já peguei os links do YouTube e mais um. Ah, beleza. Agora, galera. A gente vai mexer com é, o Google Contatos, tá? É, ele é uma ferramenta bacana para você administrar seus contatos e tudo mais, mas ele tem uma parte legal que você consegue, por exemplo, criar um, um, um grupinho de, de, de e-mails e de contas ali e você consegue fazer algumas coisas, você consegue separar, por exemplo. Você, é, eu não sei como que vocês estão trabalhando aí, tá? Então, vocês provavelmente têm... É, listas das suas salas, né, com 30, 25, 30 e-mails cada sala e tudo mais. Não sei se vocês já separaram isso em planilha, em Google Docs, por exemplo. Mas isso daqui é uma outra opção. Dá para você separar, eu vou mostrar para vocês, dá para vocês separarem isso é, por sala, por exemplo. E talvez, se eu tivesse em sala de aula, eu faria, eu acho que mais ou menos dessa maneira, tá? O que, que eu vou precisar? Eu vou precisar que vocês preencham o nosso check-in. Eu vou mostrar isso ao vivo. Beleza? Eu vou copiar aqui o nosso check-in. Vou vir aqui no nosso Google Meet. Que eu vou mandar para vocês isso aqui. Esse e-mail final. Beleza? Ó, tá aí o, o, o Forms no nosso chat. Se vocês puderem preencher já nesse momento, agora seria maravilhoso. Vamos ver ao vivo quem será o primeiro, hein? O primeiro que preencher vai ganhar um livro fake do Terço. Então vai esperar um pouco. Ó, oh, mas já ganhou! Ó, oh, galera, tá, tá aqui, tá. Quantas pessoas tem aqui na sala para saber se foi todos? Dez pessoas? Então, são, não, são oito. Quantas pessoas tem Tirando dois, eu, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, é, oito. Tá bombando a formação, hein, galera? Porra. <risos> Mas é bom, tô feliz que vocês estão aqui. Dois, três, quatro, cinco, seis, acho que já foram todos. Maravilha, parabéns, ó, mandaram bem, zaço, rapidão. Uh, então, beleza. Todo mundo preencheu, ótimo. Eu vou pegar a, a minha planilha aqui. Inscrições. Não são essas. Meu Deus, me perdi. Cadê? Cadê a inscrição? Ferramentas. Da noite, não é essa? É, inscrição, ferramentas. Noite, não, de novo. Check in, não. Inscrição, ferramentas. Tá, aqui. Vem responder. Meu Deus, o que está acontecendo? Não são vocês isso daqui. São... Ah, porque é o check-in. Ai, Bruno. Pronto, aqui. Criar minha planilha. Vocês se perdem assim também ou só, só eu, galera? Bastante. <risos> eu tô me sentindo... Eu tô, tô me vendo dando aula online, sabe? <risos> Sou eu. junto, eu galera. Não se perder. <risos> Fiz isso. Olha, então vamos lá. Deixa eu pegar os e-mails de vocês aqui. Selecionei vocês aqui. Ctrl-C. Está todo mundo familiarizado com o Ctrl-C, Ctrl-V? Ctrl-C, copiar. Ctrl-V, colar. Beleza? Vocês têm a opção também de botão direito, copiar, colar aqui, tá? Beleza. 
Uh, vamos lá. Então, galera, o que, que eu quero fazer? Eu quero mandar e-mail para essas pessoas aqui. São vocês. Tá? Coisas que eu posso fazer. É, eu posso, por exemplo, deixar tudo isso num docs. Numa planilha separada. Aí sempre que eu quiser, precisar é, mandar o e-mail para os meus alunos, eu vou lá naquele docs, pego os e-mails, venho aqui em escrever, colo e mando meu e-mail. Beleza? Isso é uma opção. Dá certo. Lindo. Maravilhoso. Bom? Mas tem outras opções que você pode fazer, que às vezes é, você vai perder um tempinho aí para se organizar, mas depois você ganha é, mais para frente. O que, que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em contatos. Bom, tá bem aqui embaixo? Contatos. Aqui tem uma galera já, porque a gente usa bastante e tal. Eu vou abrir aqui numa nova guia, porque é, é bacana. Ele me dá é, mais opções. Bom, eu já tenho alguns grupos aqui marcados, tá? alguns marcadores, eles chamam de marcadores, tá? Não vamos confundir com grupos de e-mail. Não são grupos de e-mail. Dá para fazer grupos de e-mail, mas eu não vou ensinar ainda hoje. Tá? Que eu também tenho que aprender, porque eu não sei. <risos> mas os marcadores aqui do contato eu vou ensinar para você. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou criar um marcador. É, ele vai se chamar formação... Ferramentas, ferramentas, card, call, top. Entendeu? Aqui, tá? Meu, meu, meu grupinho aqui, meu marcador, tá aqui, ó. Tá? Se eu clicar nele, não tem nada ainda nele. Hum, mas vamos adicionar. O que, que eu vou fazer? Vou vir aqui, ó. É, criar contatos. Beleza? E vou criar vários contatos. Ok? Beleza? Criar contatos. Criar vários contatos. Eu posso fazer um por um? Por exemplo, eu já criei, está tudo organizado. Entrou um aluno novo? Vou criar só um. Ficou? Galera, mas agora pausa. Pausa o carro. Tem uma coisa diferente desse contatos aqui que eu não sei porquê. Tá? Não sei. Juro, eu juro que eu não sei por que, que acontece isso. Mas acontece. Tá? E eu vou mostrar para vocês. Lembra que eu cheguei aqui no e-mail, eu já copiei o meu, o, os e-mails de vocês aqui. Eu cheguei no meu e-mail, bonitinho, para escrever, fui lá para quem que é, coloquei Ctrl V e ele já cola aqui separadinho, né? Legal. No contatos, galera, não sei por que, se eu fizer a mesma coisa, ele não aceita. Tá? É, porque eu não sei, mas beleza, vamos lá. Mas como, que, como eu posso arrumar isso, para não ter que fazer um por um? Tá? Algumas opções. Você pode colocar, por exemplo, num docs e separar por vírgula. Depois copia tudo e ele vai aceitar. Dá para fazer isso na planilha também, beleza? Eu vou mostrar aqui é, uma opção. Eu posso colocar uma nova, é, uma nova coluna aqui, por exemplo... Cliquei com o botão direito, uh, inserir é, uma direita, beleza? Ele me colocou uma nova coluna aqui para mim, ok? Eu poderia, por exemplo, ter vindo aqui mais para baixo dessa, dessa mesma planilha, colado o nome de vocês para usar aqui do lado, sem problemas. É só para fazer uma coisa rápida aqui, tá? Por quê? Porque eu preciso adicionar uma vírgula depois de cada e-mail, beleza? Oh. Então, como que eu posso fazer isso? Eu vou fazer por aqui. Eu venho aqui na célula do lado e coloco uma vírgula. Ficou? Coloquei uma virgulinha aqui, ó. Deixa eu, deixa eu dar um zoom para vocês aqui. Coloquei uma vírgula. Gente, se tem alguém da matemática aí, ou de alguém, alguém que está acostumado a usar planilhas, eles vão ter fórmula para tudo. Tá? O Diego aqui viu eu fazendo isso aqui, quase teve um infarto. Que ele falou, oh, porque é só criar uma, uma coluna aqui, fazer a não sei o que daquilo, função daqui, igual para cá. Eu, meu Deus do céu, não, não sei, não, não, não trabalho com funções. Tá? Então, o que, que eu posso fazer? O jeito mais fácil para mim. Tá? Coloquei minha virgulinha aqui, certo? Ctrl C na minha vírgula. Seleciono as, as células do lado do meu e-mail e Ctrl V. Olha lá, agora eu tenho, eu tenho vírgula do lado de cada e-mail. Beleza? Vou fazer de novo. Para não ter dúvida. Deixa eu deletar aqui. Coloquei meus e-mails aqui na planilha. 
ou um embaixinho do outro. Vim na célula do lado, coloquei uma vírgula. Beleza? Venho nessa virgulinha, Ctrl C, eu copio ela. Seleciono aqui embaixo, aqui eu faço assim, eu clico, seguro e arrasto o mouse até lá embaixo, que aí eu quero que ele colhe essa vírgula em todas essas casinhas. Ctrl V, colou tudo bonitinho aqui. E aí, olha só, eu copio tudo isso daqui, ó. Sacou? Seleciono tudo esses bloquinhos aqui, porque daí ele vai colar assim, ó. Ele vai colocar, colar isso e a vírgula, isso e a vírgula, isso e a vírgula, isso e a vírgula. E aí, se a deusa da tecnologia me conceber a bênção, vai dar tudo certo, tá bom? Então, copiei tudo isso daqui, vi nos meus contatos, Ctrl V. Aê, galera! Então, ele funciona assim. Não sei, galera, não sei por que no e-mail funciona do, copiando e colando direto da tabela, no contato não funciona. Não me perguntei por quê, porque eu não sei. Eu tentei entender e não consegui. Mas esse é um jeito de resolver esse problema, tá? Então, beleza. Coloquei vocês. Vocês são o meu grupinho aqui, minha formação, é, 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 minha formaçãozinha, ferramentas da tarde, só os top. Eu venho aqui, ó, adicionar marcador, tá? Eu já tinha adicionado mas você pode adicionar até mais de um marcador, se você quiser. Mas eu vou colocar vocês no marcador da formação da tarde aqui, ó. Formação Ferramentas Tarde, beleza? Se eu quisesse criar um novo marcador, eu poderia, poderia criar agora, nesse momento. Mas eu já tinha criado, que eu acho que fica mais fácil. Então, selecionei lá a formação da tarde. Então, todos vocês vão ter um marcador, vão estar num grupo. Não é a mesma coisa daqueles, daqueles é, coloridinhos do e-mail, tá? Diferente. Meio é uma coisa, o contato é outra, tá? Então, vou colocar vocês nesse grupinho aqui bonitinho. É, e vou come, colocar criar. E aí, galera, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Eu vim aqui em formação ferramentas. E vocês estão aqui. No meu grupinho. Então, que nem eu falei, vocês têm o sexto A, o sexto B, o sexto C, o sexto D. Vocês podem criar um marcador para cada um. E colocar já seus alunos nesses grupinhos. Por quê? Porque daí eu posso vir aqui, ó. por exemplo, eu venho na primeira pessoa, eu tenho a minha lista de, do, dos alunos aqui, a Bia, a Márcia, o Enzo, a, a Stephanie e tudo mais. Se eu quiser mandar e-mail só para um deles, eu já venho aqui na minha sala e seleciono quem eu quero. Por exemplo, a Márcia. E aí ele me dá aqui ó, a opção de mandar e-mail. Mas eu posso também, ó, deixa, eu, deixa eu deselecionar. Por exemplo, selecionei, eu quero mandar para a sala inteira. Vem aqui na Bia, aqui em cima, ó. selecionei a Bia, aqui em cima, na setinha, todos. Ele vai selecionar todo mundo, tá bom? E aí eu venho em enviar e-mail. Aqui, espera aí que ele vai abrir, ele abre um pop-up. E aí ele, ele me, 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 me deixou aqui sem chão agora, espera aí. Deixa eu mostrar minha tela inteira. Vocês estão vendo minha tela? Não, não estão ainda. Agora vai estar. Tá. Estão vendo agora, né? Beleza. Ó, ele abriu para mim essa janelinha, mas eu vou fazer de novo para não ter problema. Vim, selecionei a Bia, vim aqui na setinha, todos. Selecionou todo mundo, vou mandar e-mail. Ele abre essa janelinha para mim aqui, tá vendo? Olha que bonitinho aqui. E ele já está com todo mundo aqui. Então, eu vou colocar lá, links é, da formação. Formação. Aí eu vou pegar meus links lá no Keep. Vem aqui, aqui minha nota, selecionei tudo, Ctrl C, vou achar meu e-mail aqui de novo, aqui, vou colocar aqui para vocês e vou enviar, peraí, deixa eu, falar um, deixa eu dar um valeu galera aí, né? valeu, galera, e aí vou enviar para todo mundo, beleza? Foi. Fechei aqui. Eu acho que vocês vão enviar, vão, vão receber aí.
E aí, checaram o e-mail aí? Se chegou? Estão checando? Estão checando? Estão checando? Agora não vi, não. Não sei se está demorando mesmo aqui. Talvez esteja um pouquinho. Vai chegando aos poucos, talvez. Porque aqui, para mim, no Enviados, está falando que foi. É ainda não. Chegou. Ah, aí, ufa. <risos> <risos> É pra... Galera, cancela tudo que eu ensinei. <risos> Pera aí, deixa eu mostrar a última parte aqui, então. Beleza, mandei, mandei meu e-mail lá para todo mundo, que beleza. Se eu quiser, eu posso até excluir essa nota aqui para não ficar acumulando notinha, né? Mas eu não vou fazer isso agora. Vou fechar aqui. Ouvindo meu tarefas. Check-in já foi. Ah, e mostrar contatos? Já foi! Maravilha. Ilha, galera. Vocês viram que tranquilinho? Nossa, minha... agora que eu vi, quando eu fico assim, fica só meu queixo. Ô, Bruno, só aproveitando a sua, sua deixa de seu e-mail, é uma que você colocou aqui, vocês colocaram uma, tipo, uma, uma assinatura no final, né? Tipo, você foi hum. de Eu pensei em colocar isso no meu. Por exemplo, se eu quisesse colocar o símbolo da minha escola, eu prefiro da minha escola, é um, um, uma maneira rápida, assim, deve ter, funciona aqui, acho que você descobre, mas qual que é o caminho das pedras aí mais rápido? Tá Vou bom? mostrar, Bo... olha, estrelinha, estrelinha dourada para o Tércio. A gente pode pôr isso, assim, tipo, eu sou professor da escola, tal, aí eu coloco a Tércio, alguns professores, não sei o quê, tal, tal. Maravilhoso, ó, vocês estão no e-mail aqui, estão me vendo aqui no e-mail, né? Vocês vêm nos configurações, tá? Ver todas as configurações. Aí ele vai abrir um monte de coisa aqui, galera. Tem um monte de coisa. É um monte de coisa. Ah, tem, tem os seus marcadores, tem caixa de entrada, contas, filtros. Ah. Lá no geral, lá para baixo. Tomara que eu seja. Aqui. Minha assinatura. Ah. Aí aqui, ó, vocês conseguem colocar imagem, texto. Tá? Ela está aqui. Você pode criar uma nova depois, e aí vocês é, mexem por aqui. Então, é configurações, vou fazer de novo aqui, ó. Configurações aqui em cima. Ver todas as configurações. Aí eu rolo a página lá para baixo. E aí tem aqui assinatura, incluída no final de todas as mensagens enviadas, Tá? É, aí aqui você consegue é, criar uma nova assinatura aqui e aí você escreve o que, que você quer aqui, você consegue colocar imagem, texto, tal, 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 até link se você quiser, tá bom? E aí isso vai embaixo de todos os seus e-mails. Aqui também, uh, se eu não me engano, é aqui que... Ó, resposta automática, se vocês quiserem, ó, dá para vocês adicionarem respostas automáticas, tá? Vale a pena dá uma olhadinha aqui, às vezes vocês têm algumas coisas que vocês querem é, mudar e mexer. Beleza? Ah, e depois, galera, no final, deixa eu, uma coisa importante. Você alterou suas coisas lá, você vai lá no final da página, fez a sua assinatura lá, vai lá no final e coloca salvar alterações. Tá? Senão ele não salva. Beleza? E aí o nosso, ó, quando eu vou escrever e-mail, ele já vem até com a Assinatura já colocada aqui embaixo. Ficou? Deu, deu, sacou, Terço? Beleza, só a imagem que eu não tinha visto como é que é insere, não, mas é que eu, eu vou colocar aqui. Aí você pode mudar a letra também, colocar uma letra mais bonitinha. Mais... Isso. É, a imagem é, é ali mesmo. No... Tem o íconezinho da imagem aqui, ó. Aqui, ó. Inserir imagem. Aí você pode mudar a cor do texto. Tudo bem, é, uma dica, eu acho que é interessante vocês colocarem, por exemplo, o logo da prefeitura. Que é, é, talvez seja no, no e-mail institucional, seja bacana vocês colocarem da prefeitura. Se, se, se vocês trabalharem em uma escola só, por exemplo, é, vocês podem colocar o logo da escola, se tiver. Eu acho que dá, um, dá uma carinha bacana. Beleza? Senão só pode escrever. Show? Dúvidas, galera? Querem tentar fazer... É, agora... Bruno, Oi. eu queria saber o seguinte, tudo isso que você fez aí, é, quando a gente abre no, no computador, no Note, aparece do lado. E no celular? No celular são aplicativos 
é, individuais. Ah, eu tenho que baixar. Isso, ó, vou eu mostrar tenho que aqui baixar, no meu. É, assim como tem no, o, o Drive, o Meet, é isso? Isso, ah, perfeito. Tá. Ó, no meu aqui, deixa eu, deixa eu aumentar minha tela que eu não estou me vendo aqui. Entendi. Ó, no meu aqui, ó, eu tenho ah. uma pagininha só com aplicativos do, do, Google, do Google aqui no meu celular. Tá, e, por entendi. exemplo, o Keep está aqui, ó. Está aqui do ladinho, ó, o Keep. Agora que eu entendi. clico nele, ele abre o Keep. Tá? Beleza. Aí tá o Tarefas ok. é a mesma coisa. O, é. conta, o Contatos, se eu não me engano, em Android já vem instalado. Tá. Tá? Tem alguns que o Android já vem, né? É, então, você dá uma olhadinha nisso daí. Mas, o, tá, se eu não me engano, tarefas, você tem que baixar. Acho que o Agenda, você tem que baixar. O Keep, você tem que baixar. Mas é, são, são aplicativos bem levezinhos. Beleza? E aí, galera? Vocês acham que dá para usar alguma coisa dessa? Vai ajudar vocês em alguma coisa? Ou não? treinar agora, vou procurar no meu. É, é bacana, o legal dessas ferramentas é porque eles tão, elas estão aqui do lado, né? Você abre o e-mail, elas já estão aqui, você não precisa ficar indo em uhum. mil outros lugares. Então, é aquela coisa que a gente falou, né? é para otimizar. Então, às vezes, você tem que ficar indo para lá e para cá, anotando no caderno alguma coisa, você já está você fazendo as coisas, você já está aqui na mão, nas tarefas aqui, ah, eu já fiz tal coisa... Eu, eu costumo usar bastante, a Rô usa bastante, todas essas ferramentas. Então, é realmente uma dica de, de quem está usando para quem talvez possa usar e, e melhore alguma coisa na vida uhum. aí de vocês. É que esse Beleza? iPhone é muito chato, tá? Tem muita coisa que você não consegue localizar. Né? <risos> Ó, Margarida, manda para nós esse iPhone e compra um com Android, tá? <risos> Pode é bobeira. Depende de qual iPhone também. Vamos, vamos, vamos botar aqui aí do 6 para cima. Ah, que... <risos> Vou pensar no seu caso. Ô, Bruno, Oi. eu achei aqui é para o iPhone, para usar o assistente, de, o comando de voz, é. precisa instalar o Google Assistente. Ah, Aí, tá. Aí não é o Siri, então, é o Google não, Assistente. O Google Assistente, isso. Boa, Mary. <risos> Valeu. E aí, galera, temos uma formação? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Alguma queixa? Não? Então, essa formação foi rapidinha, foi, foi a jato. <risos>